যে কোনো ধরনের পরামর্শ সহায়তার জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শের জন্য আপনার মেডি স্কুলের সাথে থাকুন এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বাবা মার একটা সন্তান নিয়ে অভিযোগ থাকে যে সন্তান ঠিকমতো পড়াশোনা করতে চাচ্ছে না বা পড়ালেখায় খুব অমনোযোগী এবং এক্ষেত্রে আমি বলবো হলো যে এই যে বাচ্চাদের যে পড়ালেখার প্রতি অনাগ্রহ এক্ষেত্রে অভিভাবকদের কিন্তু এক ধরনের একটু কন্ট্রিবিউশন আছে প্রথম থেকেই বাচ্চা যখন স্কুলে যায় তখনই আমাদের এই পড়ালেখার ব্যাপারটা এমন আমরা করে ফেলি যাতে বাচ্চার জন্য পড়ালেখাটা অত্যন্ত ভীতিকর একটা বিষয় হয়ে যায় পড়ালেখা মানেই হলো একটা নির্দিষ্ট টার্গেট পাওয়া তার এ প্লাস পাওয়া বা একটা নির্দিষ্ট নম্বর পাওয়া অথবা পড়া এই নম্বরটা যদি না পাওয়া হয় তাহলে কিন্তু হলো তার জন্য একটা বিরাট শাস্তি অপেক্ষা করে আছে তাই যে ছোটোবেলা থেকেই কিন্তু বাচ্চা এই পড়ালেখাটা অতখানি সে আনন্দের সাথে নেয় না এবং এই যখনই হলো সে তার টার্গেট ফুলফিল করতে পারে না বা অন্য বাচ্চাদের সাথে যে তার খারাপ করে তখন এই যে বাবা মারা আমরা তাকে অতিরিক্ত বকা ঝকা করি বা অনেক সময় গায়ে হাত তুলি অন্য বাচ্চাদের সাথে যে তুলনা করি তাতে কিন্তু বাচ্চার অনেকখানি আত্মবিশ্বাস কমে যায় এবং আত্মবিশ্বাসহীনতা কিন্তু এই পড়ালেখার প্রতি তার আগ্রহটা বা মনোযোগটা কিন্তু অনেকখানি কম করতে তাকে এক ধরনের ভূমিকা পালন করে যেমন আমরা যদি আসলে কারো কেউ রান্না করে পাঁচটা আইটেম রান্না করে পাঁচটা আইটেমের মধ্যে ধরলাম একটা আইটেম তার হলো বা একটা বা দুটা আইটেম তার অতটা ভালো হয়নি ধরলাম ডাল তাতে কম লবণ হয়েছে বা মাংসে বেশি ঝাল হয়েছে সেটা নিয়ে যদি আমরা অতিরিক্ত কথা বলি বা এটা নিয়ে যদি আমরা সমালোচনা করি তাহলে দেখবেন হলো যে রান্না করছে তার কিন্তু হলো মনটা ছোট হয়ে যায় এই যে মন ছোট হয়ে গেল বা সে নিজে মনে করলো যে আমি বোধ হয় অতটা ভালো রান্না পারি না তার বাসায় যখন আবার একই আবারও রান্নার একটা আয়োজন হবে তখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তার মধ্যে এক ধরনের উদ্বেগ কাজ করবে বা এক ধরনের ভয় কাজ করবে এবং এই যে ভয় বা উদ্বেগ বা আত্মবিশ্বাসহীনতা সেটা কিন্তু তার পরবর্তী রান্নায় হলো এক ধরনের প্রভাব পড়বে অর্থাৎ নেক্সট নিমন্ত্রণেও কিন্তু প্রভাব পড়বে ঠিক আমরা যদি উল্টাটা করি অর্থাৎ হলো যে এই যে পাঁচটা আইটেম সে রান্না করেছে এর মধ্যে ধরলাম দুইটা আইটেম যে দুইটা খারাপ হয়েছে সেটা নিয়ে আমরা যদি কোনো কথা না বলে বরঞ্চ আর যে তিনটা আইটেম সেটা নিয়ে যদি আসলে আমরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি যেমন হলো যে তার ধরলাম যে খুব ভাতটা খুব ঝরঝরে হয়েছে আর তার তরকারিটা খুবই মজা হয়েছে এই যে তার যে প্রশংসা এই প্রশংসা কিন্তু যে রাধুনি তার কিন্তু হলো মনের যে সেলফ স্টিম বা তার যে আত্মবিশ্বাস সেটা কিন্তু অনেকখানি বাড়িয়ে দেবে এবং এই যে তার বিশ্বাস যে আমি জিনিসটা পারি বা আমি সত্যি ভালো রান্না করতে পারি এই বিশ্বাস কিন্তু হলো পরবর্তীকালে তার আরও রান্না ভালো করতে সহায়তা করবে এবং এই যে দুটো যে আইটেম খারাপ করলো সেটা নিয়ে আমরা যদি কোনো কথা না বলি রাধুনি কিন্তু এমনিতেই বুঝে যাবে যে এই তিনটা রান্না নিয়ে যে প্রচুর আইটেম নিয়ে প্রচুর কথা বলেছে এই দুটা নিয়ে যে বলেনি তার মানে এই দুটোতে কোনো ত্রুটি রয়েছে এবং এই যে তার তিনটা আইটেমের যে প্রশংসা সেটা কিন্তু তাকে উৎসাহ দিবে যে এই যে তার যে ত্রুটিটো ওই ত্রুটিটা হলো মেকআপ করার জন্য কারণ আপনি দেখবেন হলো আমাদের সবারই মধ্যেই কিন্তু আমরা একটা প্রশংসা পেতে পছন্দ করি অন্য চোখে আমরা ভালো দেখতে পছন্দ করি যখনই হলো অন্য চোখে আমরা একটু ভালো দেখি আমরা কিন্তু আরও ভালো হতে চাই আর কিন্তু ঠিক উল্টোটাও হয় যখন অন্যের চোখে আমরা খুব খারাপ দেখি বা অন্যের চোখে আমরা অযোগ্য মনে করি তখন হলো যে আমাদের মনটা যে ছোট হয়ে যায় সেটা আমাদের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ নিতে আমাদের অনেকখানি হলো নিজেদেরকে সংকুচিত করে ফেলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই হয় দেখবেন হলো যখন আমাদের একটা রেজাল্ট কার্ড দেয় রেজাল্ট কার্ডের মধ্যে হলো যদি সে দশটা সাবজেক্টের মধ্যে হলো তিনটা সাবজেক্ট বা চারটা সাবজেক্ট সে খারাপ করে সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা এত বকা ঝাঁকা দিই বা বাচ্চাদের সাথে এতখানি তাকে ছোট করে কথা বলি যে তার কিন্তু এই পড়ালেখার প্রতি পরীক্ষার প্রতি তার কিন্তু আগ্রহটা কমে কমে যায় আপনার যদি উল্টো কাজটা করি অর্থাৎ হলো যে এই দশটা আইটে দশটা সাবজেক্টের মধ্যে যে সাবজেক্টের গুলা সে ভালো করলো সেটা নিয়ে যদি আমরা খুব প্রশংসা করি যে না বাংলায় তুমি কিন্তু খুব ভালো করেছ বা তোমার সমাজে খুব ভালো করেছ তাহলে কিন্তু বা আমি খুবই খুশি তোমার এই পারফরমেন্সে তাহলে দেখবেন হলো যে বাকি যে অংশগুলোতে আসলে সে খারাপ করেছে সেটা কিন্তু তার মধ্যে তার নিজের মধ্যে এক ধরনের উৎসাহ হবে সেটা আর একটু ভালো করতে কাজে আমি বলবো হলো যে আপনাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে যদি পড়ালেখায় মনোযোগ দিতে চান তাহলে তার যতটুকুন তার ক্ষমতা যতটুকুনই নির্দিষ্ট তার যে যে জায়গায় তার পারফরমেন্সটা ভালো সে জায়গায় প্রচণ্ড রকমের তাকে ভালো বলুন এবং হলো তাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করুন সেই প্রশংসা কিন্তু বাচ্চার মধ্যে কনফিডেন্সটা বাড়াতে সাহায্য করবে আর একটা কাজ কখনোই যেটা করবে না সেটা হলো অন্যদের সাথে কম্পেয়ার করা আমি যেটা রান্নার উদাহরণ দিচ্ছিলাম আপনাকে কোনো হলো যদি কোনো মানে পার্টিকুলার আইটেম নিয়ে আপনাকে আসলে নেতিবাচক মন্তব্য করা হবে আপনার মন্ত ছোট হয়ে যাবে 
কিন্তু যদি দেখা যায় যে আপনাকে যদি বলা হয় যে পাশের বাড়ি ভাবি কিন্তু এই মাংসটা খুব ভালো রান্না করত আপনি কিন্তু এই রান্নাটা আপনি কেন পারলেন না আপনার মনটা কিন্তু তখন আরো খারাপ হবে এবং আরো একটা যেটা হবে এক ধরনের হলো কিন্তু ঈর্ষা বা একটা হিংসার মতো অনেক সময় অনেকে তৈরি হতে পারে এই ঈর্ষা কিন্তু আপনার এই সম্পর্কটার মধ্যে হলো কিন্তু এক ধরনের নেগেটিভ প্রভাব পড়ে তো বাচ্চাদের যখনই আমরা অন্য বাচ্চাদের সাথে কম্পেয়ার করি তখন যেটা হয় হলো যে সেটা হলো বাচ্চার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে কাজেই হলো যে যখন হলো কোনো বাচ্চা আপনাদের কিছু রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসবে বা যখন কোনো একটা রেজাল্ট নিয়ে আসবে যে অংশটা বাচ্চার ভালো সে অংশটা তারা আপনার প্রশংসা করুন এবং যে অংশটাতে সে খারাপ করছে সেটা নিয়ে আপাততভাবে কোনো কথা না বলাটাই ভালো এবং বাচ্চা কিন্তু নিজেই সে বুঝতে পারবে যে তার মানে কোন জায়গাটাতে তার সমস্যা হচ্ছিল বা তার হলো যে এই পার্টিকুলার দুই তিনটা সাবজেক্টে যে সে ভালো করেনি এটা নিয়ে যে আসলে মা কোনো কথা বলল না সেটা কিন্তু তার মনের মধ্যে কাজ করবে এবং এই যে তার প্রশংসা যে দুই তিনটা সাবজেক্টে আপনি তাকে ভালো বললেন এই প্রশংসা কিন্তু তাকে উৎসাহ যোগাবে হলো অন্যান্য সাবজেক্টগুলোকে ভালো করার ক্ষেত্রে এবং যেটা আপনি করতে পারেন পরবর্তীকালে পরবর্তীকালে কোনো একটা সময় তাকে হলো যে এই যে যে সাবজেক্টগুলো নিয়ে সে খারাপ করলো সেটা খুব নরম করেই হলো তার সাথে আপনি আলোচনা করুন যে আসলে কি সমস্যা তার হচ্ছিল যেটা আমি মানা করছি যে যখনই হলো সে পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসবে সাথে সাথে এটা নিয়ে আপনি তাকে কোনো রকমের সমালোচনা বা মন্তব্য করবেন না এটাতে কিন্তু পরীক্ষার প্রতি এক ধরনের তার মানে অহেতু ভীতি তৈরি হয় এবং পরীক্ষার রিলেটেড এক ধরনের তার উদ্বেগ তৈরি হয় যেটা তাকে তার পরবর্তীকালে পারফর্ম করার জন্য কিন্তু কোনো অংশেই তার জন্য সুবিধাজনক না যেটা আসলে প্রথমত আমরা বলছিলাম যে বাচ্চাদের সাথে আমরা প্রথমেই হলো একটা বইয়ের সাথে তাদের একটা বিরোধ ঘটিয়ে দেই অতিরিক্ত বকা ঝকা এবং অতিরিক্ত চাপ চাপ প্রয়োগ করে বাচ্চা যখন আসলে স্কুলে যাওয়া শুরু করে তখন থেকেই যে আমরা যদি তাকে একটা পড়ালেখা বা মানে টার্গেট ফিক্স করে দেই অন্য বাচ্চাদের সাথে ভালো করতে হবে বা ইত্যাদি নানা চাপেই যদি তাদেরকে চাপযুক্ত করে ফেলি তাহলে কিন্তু হলো বাচ্চার যে পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ সেটা কিন্তু থাকছে না কাজে আপনার প্রথম দিকে যেটা করুন যখন মাত্র স্কুলে যাওয়া শুরু করছে তার প্রথম দিককার ক্লাসগুলোতে তারা করছে বা প্রাথমিক শ্রেণীর যে যায় দিকে যেসব বাচ্চারা আছে তাদের আমি বলবো হলো যে আপনারা চেষ্টা করুন বইয়ের প্রতি তার যাতে ভালোবাসা তৈরি হয় স্কুলে যাওয়ার প্রতি তার ভালোবাসা তৈরি করা তৈরি হয় এক্ষেত্রে যেটা আপনারা করতে পারবেন যখনই হলো স্কুল থেকে আসে আমরা প্রথমে কিন্তু জিজ্ঞেস করি ক্লাস টেস্টে কত নাম্বার পেয়েছে আজকে কী কী পড়া হয়েছে যেটা কিন্তু বাচ্চার জন্য খুব একটা কাঙ্ক্ষিত না আপনি যেটা করতে পারেন যে যখন বাচ্চা স্কুল থেকে আপনার নিতে আসবেন প্রথমেই জিজ্ঞেস করবেন হলো আসলে আজকে তারা কোন বন্ধুদের সাথে মিশছে অর্থাৎ তার যে যে জায়গাগুলো তার আনন্দের সে আনন্দের ব্যাপার নিয়ে কথা বলেন দেখবেন এর চেয়ে আপনার এর মাধ্যমে আপনার বাচ্চার সাথে এক ধরনের বন্ধুত্ব তৈরি হবে এবং বাচ্চার কিন্তু স্কুলের প্রতি আগ্রহ তৈরি অথবা টিফিন পিরিয়ডে তুমি কি করেছো আজকে খেলার ক্লাসে কি করেছো ছবি আঁকা হয়েছে কিনা নতুন নতুন কার সাথে বন্ধুত্ব হলো সে বিষয় নিয়ে কথা বলুন এবং যখনই হলো তার কোনো তার এই ছোটোবেলার যে তার রেজাল্টগুলো হচ্ছে বা পড়ালেখাগুলো হচ্ছে সেটা নিয়ে আমি বলবো হলো যে আপনার যদি ডিজার্ট মার্কস সে না পায় সেটা নিয়ে আপাতত তাকে মন ছোট করে কথা বলাটা থেকে বিরত থাকুন বা অন্য বাচ্চা পারছে সে কেন পারছে না সে ধরনের হলো তাকে কথা বলা না বলা না বলাই ভালো বরং হলো যতটুকু সে পারছে সেটা আপনার তুমুলভাবে তাকে উৎসাহ দেন এবং আপনার যে তার প্রতি আস্থা আছে সেটা বারবার করে প্রকাশ করুন বাচ্চার যেটা পড়ালেখার প্রতি মনোযোগে যেটা আমরা বলে থাকি যে যখনই বাচ্চা আসলে পড়তে বসবে অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে যখন সে স্কুলে যাওয়া শুরু করলো বা পড়ালেখা মাত্র শুরু করলো স্বাভাবিকভাবে তার জন্য কিন্তু এই যে একটা এফোর্ট দিয়ে হলো পড়ালেখা করা সেটা কিন্তু তার জন্য অতটা আনন্দের ব্যাপারটা হয় না আবার হলো যে এই যে এফোর্ট দিয়ে সে একটা পড়তে বসছে সেক্ষেত্রে আবার তাকে যদি তার সাথে বকা ঝকা ঝকা তৈরি করছে স্বাভাবিকভাবে তার প্রতি কিন্তু অতখানে তার জিনিসটা তার জন্য আনন্দদায়ক হয় না তো সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা করতে পারেন যে বাচ্চার জায়গাতে যে যখনই হলো এক যতক্ষণই হলো পড়তে পড়তে বসছে সেটা আপনারা হলো পজিটিভলি বলুন অর্থাৎ হলো আপনার হয়তো বা আপনি চান যে বাচ্চা এক ঘন্টা পড়ুক বা আপনি চান দু ঘন্টা পড়ুক সেক্ষেত্রে বাচ্চা হয়তো হাফ অ্যান আওয়ার পড়ছে ইভেন আমি বলবো দশ মিনিটও যদি বসে সেটা খুব পজিটিভলি বলুন সেটা খুব প্রশংসা করুন এবং সেটা অন্যান্যদের সাথে যখন হলো বাচ্চার অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা আসছে বা অন্যান্য যারা আপনার বন্ধু বান্ধব তাদের কাছে বলুন যে ও কিন্তু আজকে আজকে খুব পড়েছে আপনার যে জিনিসটা আসলে মনোযোগ দিচ্ছেন আপনি যেটা প্রশংসা করছেন সে কিন্তু অবশ্যই হলো সে গুরুত্বের সাথে নেবে এবং সেটা কিন্তু হলো আবার সে করার চেষ্টা করবে এবং হলো যে এটা থেকে তার আস্তে
না কারণ আমাদের জীবনে পড়ালেখার অবশ্যই প্রয়োজন আছে পড়ালেখার মাধ্যমে হলো আসলে আমাদের যে একটা পেশাগত সফলতা সেটা সফলতা সেটার সাথে আমাদের এটা রিলেটেড কিন্তু হলো যে আমাদের যে মানে যে বাচ্চা বেশি খেলাধুলা করবে অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে মেলামেশা করবে তার কিন্তু কিন্তু সোশ্যাল স্কিলটা তৈরি হবে সোশ্যাল স্কিলটা কিন্তু আমাদের নানা রকমের যখন আমরা চাপদায়ক পরিস্থিতি আমরা সম্মুখীন হই সেটা মোকাবেলা করতে সাহায্য করে এই চাপদায়ক পরিস্থিতি কিন্তু একটা হতে পারে এই যে পরীক্ষার হলে বসা একটা যে কোনো ধরনের বড় পরীক্ষাটা দেওয়া এটাও কিন্তু তার জন্য চাপ যে দেখবেন হলো যে বাচ্চাটা হলো যে সোশ্যাল স্কিল ভালো সে কিন্তু এই ধরনের ছোটোখাটো চাপ হলো মোকাবেলা করতে পারে আর একটা জিনিস বলছিলাম যে যখনই হলো ছোটোবেলায় যদি আমরা অতিরিক্ত হয়তো বা চাপ দিয়ে বাচ্চার কাছ থেকে পড়াটা আদায় করে নিতে পারি কিন্তু বাচ্চার যদি হলো পড়ালেখার প্রতি আনন্দ তৈরি না হয় ভালোবাসা তৈরি না হয় যখন সে সেকেন্ডারি লেভেলে যাবে যখন আসলে তার অ্যানালাইসিস করে পড়তে হবে যে একটার সাথে একটা মিলিয়ে সেটা সূত্র ধরে ব্রেনটা যখন আরও অনেক বেশি খাটাতে হবে অনেক বেশি অ্যানালাইটিক্যাল হতে হবে তখন যদি ভালোবাসা না থাকলে কিন্তু সে অ্যানালাইসিসটা ওরকম করে করতে পারবে না যার জন্য দেখা যায় যে অনেকে ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করে কিন্তু ক্লাস সিক্সের পর থেকে কিন্তু আর অতটা সে ভালো করতে পারে না কারণ তখন কিন্তু মুখস্থ বিদ্যা শুধুমাত্র অতটা কাজ করে না কাজেই হলো যে আপনার আচরণ কিন্তু অনেকখানি ডিটারমেন্ট করবে বাচ্চা কোন জিনিসটাতে হলো সে ভালোবাসা বোধ করছে কোন জিনিসটাতে সে অনাগ্রহ বা বিরক্ত বোধ করছে কাজেই পড়ালেখার ক্ষেত্রে আমি অভিভাবকদের বলবো একেবারেই হলো আপনারা সমালোচনা করবেন না কোনো অবস্থাতেই অন্য বাচ্চাদের সাথে তুলনা করবেন না এবং বাচ্চা যতটুকু পারে ততটুকুন তাকে খুব উৎসাহ দিন এবং সে যে আরও পারবে সে আস্থা যে আপনার বাচ্চার প্রতি আছেন সেটা বারবার প্রকাশ করার চেষ্টা করুন আপনার মেডিস্কুলের সাথে থাকুন এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ সকলকে